కేంద్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు దేశ ప్రజలకు అట్ ద సేమ్ టైం రాష్ట్ర ప్రజలకు ఏ విధంగా మోసం చేశారనే అంశాలు నేను ప్రస్తావిస్తాను ముందుగా రేపు జరగబో కర్ణాటక ఎన్నికల్లో మే పన్నెండున జరగబో కర్ణాటక ఎన్నికలకు ఏఐసిసి అబ్జర్వర్గా మా అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ గారు నాకు నియమించారు అంతేకాకుండా కర్ణాటక రాష్ట్రంలో సుమారుగా కోటి మంది తెలుగు మాట్లాడే ప్రజానీకి ఉన్నారు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఆంధ్రాయిడ్స్ ముప్పై నుంచి నలభై లక్షల మంది ఉన్నారు అందుచేత తెలుగు ప్రజలు ఎక్కడ నిర్ణయాత్మక శక్తిగా ఏ ఏ నియోజకవర్గాల్లో ఉన్నారో ఆ నియోజకవర్గాల్లో ప్రచారకర్తగా కూడా ఏఐసిసి ఎన్నికల అబ్జర్వర్తో పాటు ప్రచారకర్తగా కూడా రాహుల్ గాంధీ గారు నాకు నియమించడం జరిగింది కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కన్నడ ప్రజలు అక్కడ నివసిస్తున్న తెలుగు ప్రజలు మోడీ గారి మోసగారితనాన్ని వారు గమనించారు అదేవిధంగా జేడిఎస్తో కాంగ్రెస్ని తట్టుకోలేక కాంగ్రెస్ని ఎదుర్కొనలేక జేడిఎస్తో వారి రహస్య ఒప్పందాలను కూడా తెలుగు ప్రజలు కన్నడ ప్రజలు వారు నిశ్చితంగా గమనిస్తున్నారు రేపు రాబో ఎలక్షన్లో ఖచ్చితంగా బజాపాకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి బుద్ధి చెప్పడానికి కన్నడ ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తాను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు ఎన్నికల సమయంలో ఏ విధంగా వ్యవహరించారు ఏ విధంగా దేశ ప్రజలను మోసం చేశారు అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఎటువంటి మొండి చేయి చూపించి తెలుగు ప్రజలకు మోసం చేయాలని అం కొన్ని అంశాలు గుర్తు చేయదలుచుకున్నాను ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే రెండు వేల పద్నాలుగు ప్రధాని గారు బీజేపీ నేతృత్వంలో ఎన్డీఏ సర్కార్ కేంద్రంలో ఏర్పాటైన తర్వాత అదృష్టవశాత్తు ప్రధాని గారికి అనేకమైన సానుకూల అంశాలు అంటే ఆర్థిక పురోగమనానికి తావునిచ్చి అనేకమైన సానుకూల అంశాలు వారు తీసుకోవటం జరిగింది అదేవిధంగా మనందరికీ తెలుసు ఫ్యూయల్ ప్రైసెస్ ముడి చమురు ధర అంతర్జాతీయంగా యూపీఏ సర్కార్ ఉన్న టూ థౌజండ్ థర్టీన్కు బ్యారెల్ రేట్ నూట నలభై డాలర్లు ఉంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఉన్న ఆర్థిక మాంద్యం వల్ల కానీ చైనాలో వస్తు ఉత్పత్తి తగ్గటం వల్ల కానీ ఒక్కసారి బ్యారెల్ ప్రైస్ నలభై డాలర్లు పడిపోయింది అంటే ఆర్థిక పురోగమనానికి అత్యంతగా దోహదపడే అంశం అదొకటి ఫ్యూయల్ రేట్ పడిపోవటం అంతేకాకుండా మూడు దశాబ్దాల తర్వాత రాజకీయ స్థిరత్వంగా నడిపే విధంగా అవకాశం ఇచ్చే విధంగా సంపూర్ణ సంఖ్యాబలంతో బజాపా కేంద్రంలో అధికారం చేపట్టడం జరిగింది ఇటువంటి గోల్డెన్ ఆర్పర్చునిటీ గడిచిన ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఏ ప్రధాని కూడా జరగ రాలేదు కానీ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారికి వచ్చింది అయితే వారు ఇటువంటి గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీని ఏ విధంగా సద్వినియోగం చేసుకున్నారు అన్నది ఒక్కసారి మనం నాలుగు సంవత్సరాలు వెనక్కి తరచు చూసినట్లయితే భారతీయుడి ఖాతాలో పదిహేను లక్షలు వేస్తానన్నారు జీరో అకౌంట్తో మీరు జనధన్ అకౌంట్లు ఓపెన్ చేశారు ఎంతమంది భారతీయుల అకౌంట్లో మీరు పదిహేను లక్షలు వేశారో ముందరకు చెప్పాలని నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను